Willkommen auf Minen in der WOT Beta 1.0. Er hat sich jetzt nicht wesentlich was verändert, zumindest nicht am Wesen der Karte, aber außer natürlich Balanceänderungen und die grafischen Eigenschaften. Wir schauen hier gleich mal, ob es noch die schönen Artillerieverstecke hier hinten gibt. Da sieht man noch das eine. Ganz schön ist das andere hier hinten im Wasser, das funktioniert auch noch. Ähm, wenn auch hier eine fantastische Animation hier am ankommen Wasser ist, also wenn einem das nichts ausmacht, kann man sich auch hier noch gut verstecken. Sieht natürlich schon klasse aus. Ich frage mich, ob man hier die Trace Spur noch gut erkennen kann. Na, das wird sich zeigen. So, dann ähm, auf dem Hill der Jagdpanzer hat sich ein bisschen was verändert. Zumindest habe ich den Eindruck, dass hier einige äh, Versteckmöglichkeiten verschwunden sind. Ich bin hier mit dem Scorpion schon gefahren, Scorpion G. Man hat da hier echt Probleme, mich vor der gegnerischen Mannschaft zu verstecken. Ähm, das lag vielleicht weniger an den Büschen, die hier nach vorne ausgerichtet sind, als an der Tatsache, dass man hier von ähm, links, wo die Heavys üblicherweise um die Ecke kommen, extrem gut eingesehen werden kann. Also wenn man hier dann mit einem großen Jagdpanzer steht, hat man das da echt schwer sich zu verstecken und wird dann sofort auch entsprechend beschossen. Ob das hier funktioniert, das frage ich mich noch. Also zumindest die, die Sniper-Tanks, die hier hinten stehen, werden es schwer haben. Ähm, denn hier von, von dieser Seite her, da gibt es eigentlich, man kann sich ja eigentlich nicht mehr bewegen, ungesehen, es sind einige Büsche verschwunden. verschwunden. Und ähm, die Häuser geben hier nicht mehr ausreichend Deckung. Das heißt, wenn einer da hinten steht, dann macht er einen auf, dass es also sicher ist. Ähm, das wird für die Jagdpanzer ja nicht mehr so richtig funktionieren. Das wird sich noch zeigen. Dann haben wir noch die Anfahrt auf den Hill, die ist letzten Endes wie gehabt. Die Kammlinie ist vielleicht ein bisschen flacher geworden, kann man sich besser behaken. Ähm, das Design auf dem Hill hat sich verändert. Man kann sie hier rechts relativ, relativ gut artig sicher äh, verstecken. Die Büsche an der Kante sind eigentlich fast gleich geblieben. Allerdings hat sie immer wieder offene Stellen, das heißt, wenn man sich hier oben bewegt, dann kommt man hier wohl auch nicht ungesehen davon und man kann vermutlich auch ein bisschen besser von der Artillerie eingeschossen werden. Bin mir nicht ganz sicher, aber hier vorne auf jeden Fall, hinter diesem Turm, dann mag hier die Safe-Position sein. Aber man kann hier auch von der Town gut beschossen werden, also ob man hier jemals nochmal Ruhe kriegt hier oben, das ist doch eher fraglich. Auch hier auf der Seite ist deutlich mehr Deckung. Man kann hier auch nicht direkt runterwirken Richtung Stadt rein. Hier an der Ecke ist überhaupt kein Busch. Wenn es aber das gegnerische Team hoch schafft, ähm, dann haben sie hier noch ein, ein paar Büsche zum Arbeiten. Also es wird sich hier auf jeden Fall einiges verändern. Ich denke mal, die strategische Position ist hier ein bisschen entschärft worden. Ähm, wie gut man sich jetzt hier äh, Artillerie sicher verstecken kann, das wird sich zeigen. Bei Spielen ohne Artillerie hat er natürlich dann trotzdem noch eine deutliche, ähm, einen deutlichen Einfluss, wenn man den Hill hier einnimmt. Das wird sich dann zeigen, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Der Rest von der Map, der ist doch relativ bekannt. Das hier ist am westlichen Ende, die Anfahrt ist schon sehr, sehr ähnlich. Die Büsche sind sehr, sehr ähnlich, die Felsen. Ähm, das ist alles schon bekannt.
auch hier von der Seite startend hat man auch noch hier den zentralen Busch, an dem man hier hochschauen kann. Man kann sie jetzt ja auch nochmal hier von hinten an die äh, Base ranarbeiten. Das ist also auch schon von der standard minen map bekannt. Hier äh, können sich dann auch wieder die Jagdpanzer teilweise verstecken. Alles im Grunde nur grafisch aufgehübscht, aber ich glaube hier hat sich strategisch nichts getan. Allerdings hier hinten die Ecke, wo die Artillerie gerne stehen, ist doch deutlich ausgedünnt worden. Nicht unbedingt zum Negativen, man hat es ja teilweise schon schwer gehabt, sich hier hinten ähm, gut zu bewegen und dann auch noch schießen zu können. Und ja, jetzt hat es hier dann doch deutlich mehr Platz. Ob sich das für die Artillerie auszahlt, wird sich dann zeigen, aber ich denke, man kann ja immer noch sicher stehen und sich dann entsprechend bewegen. Auch die Häuser hier scheinen mir ein bisschen ausgedünnt worden zu sein. Also die Möglichkeiten der Deckung sind da, aber die Möglichkeiten unentdeckt hier durchzukommen sind noch ein bisschen geringer. Und wie gesagt, von hier aus kann man den ganzen Jagdpanzer hell aufmachen. Also von der Führerin reicht es gerade so, zumindest für die vorderen, mit einem guten äh, Spotter. Ähm, man kann, könnte sich theoretisch, wenn man durchkommt, äh, und gegen wir auch hier hinstellen und da hat man als Jagdpanzer da oben eigentlich keine Chance mehr. Hm. Mal schauen, wie sich das auswirkt auf das Spiel. Schwer zu sagen. So, die Heavy Corner hier, die hat hier auch ein neues Design erfahren, was ich ganz nett finde. Man hat ja auf jeden Fall für die Unterwanne deutlich weniger Deckung, wenn man hier um die Ecke kommt. Kann aber schön einsehen, kann sich hier nochmal mit zurückziehen, hat hier verschiedene Möglichkeiten reinzuschießen. Mit einer ganz kleine Luke kommt man hier noch auf den Jagdpanzerhügel. Also sieht auch ganz nett aus. Vom Hill runter ist deutlich steiler. Ich denke mal hier sehen wir deutlich mehr Leichtpanzer auf der Flucht abstürzen. Einfach mal eben hier runter jumpen, äh, wenn der Hill eingenommen wird, ist nicht. Also der Abgang hier ist doch recht steil. Ähm, ich habe es trotzdem mal versucht, äh, hier über den größeren Felsen mich da langsam runterzuarbeiten, das funktioniert schon, aber im Panikmodus wird es schwierig hier unbeschadet runterzukommen. Ja, alles in allem ein paar nette Änderungen, ich denke wichtige Änderungen, um die Balance wieder ein bisschen herzustellen hier auf Minen. Und ähm, ich bin zuversichtlich, dass das dann doch ganz gut funktionieren wird. Wir werden sehen, die Realität wird es dann zeigen.